I myślę, że zakończyłbym moje zmagania z teatrem, spektaklem Hamleta, ostatnim. Nazywałem go Hamlet czwarty, bo licząc od pierwszego mojego spotkania z Hamletem w 50, w 60, 59 tak, roku w teatrze na Wybrzeżu, potem przedstawieniem na, na dziedzińcu wawelskim, w końcu spektaklem w Starym Teatrze, to już było trzy razy Hamlet, czwarty Hamlet. E, e, nastąpił, dosyć, nastąpił dosyć istotny moment, mianowicie pojawił się nowy tłumacz literatury angielskiej, Stanisław Barańczyk. Ja e, 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 poprzedniego Hamleta wystawiłem według tłumaczenia e, Macieja Słomczyńskiego, które było najnowszym tłumaczeniem, ale poczułem, że temu tłumaczeniu brak jest jakiegoś, e, no, no, że szukam czegoś innego. Tym bardziej, że rozmyślając o tym, kto by mógł grać Hamleta, bo po poprzednich moich doświadczeniach rozumiałem, że jeżeli chcesz wystawić Hamleta, musisz mieć Hamleta. Bez tego się nie da. Doszedłem do wniosku, że w Polsce wśród aktorów Hamletem może być Teresa Budzisz-Krzyżanowska. Mówię aktorów, dlatego że to, że ona jest aktorką, nie ma żadnego znaczenia. Myślę, że Tadeusz Kantor nasz też tego nauczył, że kto jest kobietą, kto jest mężczyzną, to jest od niego zależne. On obsadzał w zależności od tego, jak kogo zobaczył. W jego teatrze kobiety grały męskie role, mężczyźni grali kobiece role. Zresztą po moim doświadczeniu z Nastazją Filipowną wszystko mogło się wydarzyć. I pomyślałem, że Teresa Budzisz-Krzyżanowska mogłaby zagrać Hamleta. No ale tak jak Tamasa Burobando uważał, że to jest zbyt ekscentryczny pomysł i musiał długo nad tym się zastanowić, tak samo i Teresa Budzisz-Krzyżanowska nie była pewna, czy to jest dobry pomysł, czy ten pomysł nie obróci się przeciwko niej. W związku z tym, że ja poprosiłem Stanisława Barańczaka, żeby mi przetłumaczył, żeby mi przetłumaczył monologi. Bo co zauważyłem? Zauważyłem na, przy poprzednich moich zmaganiach z Hamletem, że co jest najciekawsze? Najciekawsze jest to, jak ja stoję w kulisach, blisko, i ten Hamlet mówi te monologi jakby trochę do mnie. A tam jest gdzieś widownia, a tu są gdzieś aktorzy, którzy grają Hamleta. I pomyślałem sobie, a jakby było e, pięknie, gdyby tam na scenie grać Hamleta, a w garderobie Hamlet przychodzi i w garderobie się zwierza ze swoich problemów. Sam siedzi przed lustrem, nim tam pójdzie, weźmie udział w tym spektaklu, no to tu ma wszystkie wątpliwości, czy w ogóle warto mu to grać, czy to wejść na scenę to nie jest za duże dla niego ryzyko, czy być albo nie być, czy być to znaczy brać udział w tym, co się dzieje na scenie, czy, czy zostać w garderobie, czy zaczekać, aż te wydarzenia same się rozwiążą. O, tu był w połączeniu z tym, że Hamletem nie jest mężczyzna, tylko kobieta, był w tym jakiś coś było niepokojącego. 